。大卫·贝克汉的大儿子布鲁克林与豪门千金尼可拉·佩尔茨结婚已经三个多月了。贝克汉家在英国的身价很高，被当作名门捧着。然而，在美国顶级富豪妻子的家里，他却得不到这般待遇，甚至改姓变成了赘婿。前几天，妻子尼克拉在采访中透露出对公婆大卫·贝克汉和维多利亚的不满，布鲁克林却反过来给岳父赔笑脸。网友们看他这么努力讨好岳父，都哭笑不得的吐槽：“大卫·贝克汉痛失好大儿，佩尔茨家多了个儿子，那么曾经的大少爷布鲁克林真成赘婿了吗？”这里是不给打。今天就让我们走进布鲁克林·贝克汉的故事。布鲁克林·贝克汉，一九九九年三月四日出生于英国伦敦，是著名足球运动员大卫·贝克汉的大儿子。布鲁克林的妻子尼可拉·佩尔茨的父亲纳尔逊是美国亿万富豪。纳尔逊本身出身纽约布鲁克林区的犹太富人家庭，拥有近十七亿美元的商业帝国。所以，尼可拉虽然是出演过《贝茨旅馆》和《变形金刚》的女演员。但这对于他来说只是玩玩票。准确的说，尼可拉是一个富三代。佩尔茨家族手里掌握着数个著名企业，资产是贝克汉家的三到四倍。尼可拉的父母住在佛罗里达第二昂贵的庄园里，庄园面积四万三千平方英尺，价值四千八百万美元。所以，布鲁克林和尼可拉结婚也被吐槽是高攀女方家。佩尔茨家族庞大且有深远的历史。可以想象，佩尔茨家族眼里，贝克汉和维多利亚就像靠体育娱乐圈发家的暴发户，不算非常瞧得上。在婚礼这件事上，就能看出贝克汉家没啥话语权。婚礼是按照佩尔茨家族要求搞的犹太教流程。布鲁克林为了和千金大小姐顺利结婚，还改了姓氏，冠上妻子的姓氏，变成了布鲁克林·佩尔茨·贝克汉。平时发 ins 也是各种炫妻宠妻，就连尼克拉被邀请拍摄杂志封面并接受采访，布鲁克林也在 ins 上激情转发给妻子应援。然而，妻子在采访中说的话让人不禁感叹一句：“有钱人的姐姐就是硬气。”尼克拉分享了一些婚后生活的感悟，然后突然提起了布鲁克林失败的职业道路。他表示，作为贝克汉家长子的布鲁克林。过去的人生一直在讨好某些人，为了某些人尝试各种职业。他举例说，布鲁克林加入阿森纳青年队踢球，但16岁就因为并不优秀被淘汰。还比如，布鲁克林有段时间转行去做了摄影师，但成就不高，他自己也不快乐。接下来，尼可拉话锋一转，说起丈夫现在的生活，他表示，布鲁克林现在天天待在厨房里研究厨艺，对料理非常感兴趣。这让他找回了人生的意义，而他之所以这样说，是因为不久前刚刚完婚的贝克汉大儿子布鲁克林晒出了自己的婚后生活。由于婚前妻子尼可拉是明确表示过自己不会做饭也不会做家务的，再加上布鲁克林自己本身就喜欢烹饪，所以婚后的生活，两人的一日三餐由布鲁克林全包了。其实并不是尼可拉不做。作为一名富家千金，尼克拉从小就几乎没接触过这些事，所以当初他与布鲁克林谈恋爱的时候，布鲁克林热爱烹饪这事就帮助他加分不少，并且之后布鲁克林自己还开通了一个烹饪的节目。除此之外，布鲁克林还常常在自己的社交媒体上晒出自己做的美食照片，而布鲁克林的烹饪中尤其偏爱日料。也许是他认为比较健康并且原汁原味的缘故吧。而从布鲁克林晒出的照片也能看出来，他使用筷子轻车驾熟。尼可拉说，疫情期间是他一直鼓励尝试做饭的布鲁克林制作美食视频。布鲁克林还打电话给岳父请教创业和投资问题。对此，尼可拉表示：“我喜欢看他向我父亲学习。”尼可拉这段话不仔细看没啥事。但是了解贝克汉家的人就会觉得有点深意。他说，布鲁克林两次为了讨好某些人做出的不成功的职业尝试，分别是足球和摄影。这恰恰是布鲁克林的父母大卫·贝克汉和维多利亚最擅长的事，所以某些人很可能指的就是自己的公公和婆婆。反观提到布鲁克林的新职业，尼可拉大赞了自己的父亲，这情绪对比可真是太明显了。要不是和身板硬的尼可拉结婚。
患了普通家庭的女孩，恐怕根本不敢这么讽刺贝克汉夫妇吧。布鲁克林现在的确不需要看父母的脸色生活了。不过，他讨好的对象变成了岳父纳尔逊。布鲁克林自从结婚起就不掩饰自己对岳父的讨好，各种甜言蜜语、精心陪伴，简直就和亲生儿子一样亲密。尼克拉曾经秀过一段视频，父亲搂着女婿布鲁克林亲了他的头发。尼克拉说：“这是父亲给布鲁克林的晚安吻。”这么看，布鲁克林的确把岳父哄得挺好。不久前的父亲节，布鲁克林也及时赶到给老岳父送祝福。他在 ins 上发了两人的合照，还配文表忠心，祝世界上最好的岳父父亲节快乐！感谢你养大了世界上最棒的女儿，么么哒！我保证对他的爱至死不渝比心。相比起来，他给自己的爸爸大卫贝克汉的配文就朴素了很多，只有简单的一句“最棒的爸爸，父亲节快乐，爱你”。除了竭尽全力讨好岳父外，布鲁克林的日常生活也在努力融入佩尔茨家族。尼克拉的父亲总共有过三任妻子，十个孩子，其中第一任生了两个孩子，情况不明。第三任妻子是一名前时尚模特，今年67岁，育有八个孩子，也就是布鲁克林的岳母。她是这个家里的珍贵妇，经常带着比鸽子蛋还大的珠宝，若无其事的出现。尼克拉和他的二哥威尔是演员，三哥布拉德是冰球运动员，大哥现在逐渐掌管家业，已经有15亿美元的资产。尼克拉唯一的姐姐是家里的老三，还有个不到30岁的四哥，两人都已经是成功的商人。全家最小的是只有17岁的双胞胎兄弟，现在还在上学。此前，尼克拉的父亲纳尔逊还迎来了八十大寿，平时四散在全球的孩子特地赶来为老父亲祝寿。这里面自然少不了佩尔茨家的上门女婿布鲁克林。在尼克拉的照片中，布鲁克林和老爷子的儿子们一起穿上了庆生 T 恤，上面印着老爷子年轻时候的帅气写真，袖子上写着“八十”。看地点应该是在老爷子的豪宅里，家里的男孩站成一排，而布鲁克林站在老爷子的小儿子身边。布鲁克林在 ins 上发了和岳父的合照，写道。祝你八十岁生日快乐！我希望你拥有最快乐的一天，爱你。两人亲密的样子已经完全像一对父子了。事实上，因为其他几个孩子太低调或干脆没有 ins， 布鲁克林是少数发了好几张祝寿照片的，非常积极。老爷子也是心情很好，又是抽雪茄，又是开高尔夫球车，自己也穿上了孩子们做的庆生 T 恤。除了花园派对。八十大寿的生日宴也少不了，孩子们给老爷子买了蛋糕，八个子女全部到齐。贵妇女主人站在老爷子的身后，人太多，致使镜头都塞不下了。所以布鲁克林在妻子身后的夹缝中生存，大家都在抢着沾老爷子的福气。比起一些浮夸的富豪生日，佩尔茨的家庭氛围还是挺温馨的。不过，除了布鲁克林，老爷子的其他儿媳女婿并没有出现在镜头中。尼克拉的姐姐布里特尼已经结婚，但是她的丈夫不太出现在家族聚会中。他是某企业的董事长。这次来给老爸祝寿的布鲁特尼刚生完第四胎，带着娃一起回娘家，但身边却没有老公的踪影。尼克拉姐夫的缺席也显得布鲁克林在一群亲生子女中格外明显。聚会的照片中，布鲁克林还和妻子的三哥和二哥合照。这两位平时和布鲁克林玩的都不错。二哥在尼克拉婚礼时还发了三个人的照片。冰球运动员三哥的 ins 里，布鲁克林的出镜率也很高。在尼克拉结婚前，他就发出和弟弟妹妹以及布鲁克林的合照，配文“一家人”。三哥从两人谈恋爱时就一直关注着妹妹和妹夫的动向。经常冲在磕 CP 第一线，在尼可拉不在的时候，布鲁克林也被三哥拉着和小弟一起玩。小儿子毕业的时候，布鲁克林也跟着全家的男孩子一起去庆祝。当时他和尼可拉还没有结婚，但是大家庭似乎已经接纳了他。其实说布鲁克林高攀也只是开玩笑，照片中也看得出布鲁克林和尼可拉的恩爱。佩尔茨家的气氛很好，家人们互相庆祝生日，一起聚会玩耍。再加上佩尔茨家平时比较低调，没有那么多狗仔围追堵截。对于出生开始就在聚光灯下的布鲁克林来说，和这样一群娘家亲戚生活在一起，应该挺快乐的。布鲁克林能够迎娶千金大小姐，融入佩尔茨家族是一种本事，也是幸运。
。据悉，两人的婚礼耗费三百万英镑，并连开三天，可以说是相当奢侈豪华。这是源于双方在金钱上都很有实力。贝克汉夫妇的总身家被曝在 4.9 亿美元左右，而女方家族资产则高达17亿美元。最关键的是，尼克拉是家里仅有的两个女儿之一，以后可是要继承巨额的财产的。所以说，这次布鲁克林娶媳妇那可是高攀了。只不过，作为富二代，布鲁克林和尼克拉自己兜里有多少钱才是最关键的。孩子如果不成器的话，家里有金山银山，迟早也会败光的。只不过，估计大家也想不到，布鲁克林和尼克拉本身都挺有钱的。先说布鲁克林，据媒体估算，他个人的总身家在一千万美元左右，而这一千万美金主要构成就是贝克汉夫妇送给他的这栋婚房了。据悉，这套房子是两人恋爱的时候贝克汉夫妇送给儿子的，而且房子也是落到了儿子的名下。光是这套房子就足以让布鲁克林跻身富豪的行列了。除此之外，布鲁克林当过模特，学过摄影，还出过书。虽然每个领域都表现得很一般，但毕竟能靠着父母的光环，所以说多多少少也是赚了些钱的。媒体预测，男方手里起码也有100万美金以上的存款，而女方尼克拉那可是相当厉害了。她自己是一位小有名气的演员，出演过好莱坞大片《变形金刚》第四部和第五部，片酬不低。再加上家族的赠与，总资产高达 5,000 万美金以上。可以说是完胜布鲁克林。由于名人的离婚率太高，所以在结婚之前，两人也是进行了财产公证，对自己的财富进行了有力的保全。不管怎么说，婚姻这事儿，酸甜苦辣只有局中人才知其中滋味。祝福布鲁克林·贝克汉可以拥有幸福的婚姻，同时也能找到自己真正喜欢的事业。毕竟自食其力很重要。这里是布吉岛。如果喜欢我们的视频，他的母亲还是一位名模，真可谓是人生赢家。命运之轮似乎特别眷顾他。1995年出生的尼可拉，已于2022年亲手贝克汉姆的大儿子布鲁克兹步入了婚姻的殿堂。令人羡慕的是，他不仅是带着爱情回家，更是带着让无数女性艳羡的包养男人的能力。毕竟，尼可拉的父亲纳尔逊。佩尔茨的财富实在是令人咋舌，就连身家数亿的贝克汉姆在他面前也显得相形见绌。在美国，几乎每一次重要的投资背后都有佩尔茨家族的身影。纳尔逊甚至与那位叱咤风云的特朗普都是莫逆之交。特朗普有他的海湖庄园，纳尔逊也有自己的棕榈湾大庄园，那里正是尼可拉与布鲁克林举办婚礼的梦幻之地，价值高达六两亿。光是卧室就有27间，足以让人瞠目结舌。据媒体爆料，纳尔逊的个人资产高达13亿英镑，换算成人民币，那便是惊人的120多亿。或许他真的是穷，得只剩下钱了。然而，说尼可拉命好，并非仅仅因为他的出身，毕竟富豪之家子弟千千万，但真正活得精彩、过得幸福的却并不多。尼可拉的诞生。对于纳尔逊来说，无疑是晚年得女的最大喜悦。那一年，纳尔逊已经53岁，是九个孩子的父亲。但尼可拉的到来，却让他对这个小女儿宠爱有加，几乎是要什么给什么，只怕给的不够多。而尼可拉的母亲克劳迪亚·海夫纳·佩尔茨，更是一位超级硬核的女人。作为纳尔逊的第三任妻子，她为他生下了八个孩子。更令人惊叹的是。即使奔七之年，他的身材依旧保持得如此完美。纳尔逊的婚姻经历也相当丰富，结过三次婚。尼可拉的母亲克劳迪亚是他的第三任妻子，而他的第一任妻子辛西亚背景同样不容小觑。据说他的父亲是美国爱默生广播公司的创始人。纳尔逊21岁时便与辛西亚结为连理，两人共度了近十年的婚姻生活，育有两个孩子。然而，这两个孩子至今都保持着神秘的面纱，外界对他们的近况知之甚少。不可否认的是，纳尔逊当年并非出类拔萃，他今日的财富与地位离不开第一任妻子的支持与助力。而在与辛西亚离婚后，他似乎也遵循了有钱男人的惯例，迅速选择了一位知名女演员作为新的伴侣。
这位女演员名叫珍妮弗·奥尼尔，比纳尔逊小了六岁。两人的结合，或许正如外界所言，一个图钱，一个图貌。这段婚姻匆匆走过一年光阴，便画上了句号。两人未曾孕育爱的结晶。直到1985年，克劳迪亚走进了纳尔逊的生活。她比他小了整整十二岁，当年已是名震一方的模特，身姿曼妙，容颜倾城。两人步入婚姻的殿堂后，克劳迪亚的肚子仿佛成了生命的摇篮。从1995年起，她接连生下了八个孩子，六个活泼可爱的儿子，两个如花似玉的女儿。这般生育能力足以窥见纳尔逊对她深沉的爱意。然而，即便生育了如此多的孩子，克劳迪亚的身材却仿佛被时光冻结，依旧保持着完美的曲线。如今已年过六旬的她。依旧身姿苗条，柔韧有余，与女儿站在一起，宛如一对姐妹花。至于克劳迪亚的原生家庭，对外界来说始终是个谜。有传言称，她的父亲是花花公子的创始人修海夫纳，但他本人对此从未置评。不过，克劳迪亚在时尚界的影响力却是毋庸置疑的。她虽已低调多年，但每次出手都是精品，让人惊艳。2022年。在女儿尼可拉的婚礼上，她佩戴着古董珠宝，身着迪奥定制礼服亮相，瞬间成为全场焦点。连被扫耐身如同睡衣般的礼服也黯然失色。身为克劳迪亚的女儿，尼可拉一直将母亲视为偶像。据说，她结婚时所穿的华伦天奴婚纱的灵感，正是来源于母亲，可见她对母亲的爱意之深。此时再回首看被扫维多利亚，似乎有些令人同情。他曾因儿媳未穿自己设计的婚纱而心生不满，但若尼可拉的婚纱是以母亲为灵感，那岂不正好说明了一个事实：在儿媳心中，婆婆永远无法与母亲相提并论。如此出身的尼可拉，确实让小七难以望其项背。更何况，他十一岁便踏入娱乐圈，这并非因为他有多么优秀，而是因为他愿意，纳尔逊便会倾尽全力为他铺路。布鲁克林也好，小七也罢，他们似乎还在享受着作为新二代的快乐时光。然而，与尼可拉相比，他们似乎有些糟蹋了自己的好出身。令人费解的是，为何如此白富美加持的尼可拉会选择一无是处的布鲁克林呢？毕竟，从出道至今，尼可拉仅有三段恋情，而布鲁克林的八段恋情都已是保守估计。但婚姻之事，如人饮水，冷暖自知。尼可拉嫁给大布，既不用离开自己的原生家庭，又能继续自己的事业，甚至连婚前协议都为他的未来权益保驾护航。更值得一提的是，自从与大布在一起后，他似乎有了上岸的趋势。他对外宣称要成为世界上最好的丈夫，未来还会是最好的父亲。据说现在在家里，尼可拉只吃大布亲手做的饭菜。难道大布的天赋是被尼可拉发掘出来的吗？既然在其他方面表现平平，那干脆回归家庭做全职妇男也未尝不可。如此看来，尼可拉的好命真是让人羡慕不已。她拥有自己的美丽事业，有宠爱她的亿万富豪老父亲，在时尚方面有前明王母亲指点迷津，而在娱乐圈的影响力则有贝克汉姆的大名撑腰。这样的她还有什么可求的呢？有句俗话说得好：“货比货得扔。”人比人得死，尼可拉的命运就是那种让人无法比较的存在。如果有人想不开，大可以拿来与他比一比。只是结局如何，就只能自求多福了。近日，贝克汉姆家的婆媳关系再度掀起波澜，一场看似平静的时尚杂志采访背后，暗藏着难以言说的矛盾。不久前。贝克汉姆的大儿子布鲁克林与其妻子尼可拉携手登上某知名时尚杂志的九月刊，共同接受了专访。消息一出，布鲁克林的母亲维多利亚随即在社交媒体上送上了对儿子的祝福，但字里行间却对儿媳尼可拉只字未提。微妙的氛围让外界纷纷猜测两人之间的关系。事实上，维多利亚与儿媳尼可拉之间的不和，早在布鲁克林的婚礼上便显露无遗。尼可拉出身于美国纽约的富裕家庭，母亲是超模，父亲更是美国亿万富豪。这场盛大的婚礼由尼可拉的富豪父亲纳尔逊
，佩尔茨全程赞助，耗资高达三百万英镑，折合人民币约两千四百万元。婚礼的策划与统筹更是尼可拉母女亲力亲为，将婚礼场地选在了自家的庄园，尽显尊贵与气派。作为设计师的维多利亚，原本理应成为儿媳婚礼上婚纱的设计师，然而尼可拉却选择了另一个品牌的婚纱，令维多利亚倍感失落。尼可拉在接受采访时解释称，并非自己不愿穿婆婆设计的婚纱，而是维多利亚的工作室无法满足她的款式需求。然而，坊间传闻却称，尼可拉总是让维多利亚设计东西，却从未真正穿戴过婆婆的设计，这无疑加深了两人之间的裂痕。婚礼当天，维多利亚身穿华美吊带裙入场，风头甚至盖过了儿媳尼可拉，让这场婚礼更加充满戏剧性。更令人震惊的是，婚礼上原本安排的是布鲁克林与尼可拉的情侣舞。作为第一支舞，但好友兼格莱美最佳男歌手 Mark Anthony 却擅自答应了维多利亚的请求，将第一支舞的机会让给了布鲁克林和维多利亚，上演了一场母子舞。这无疑是对尼可拉的极大不尊重。自此，维多利亚与儿媳尼可拉之间的矛盾愈发激化。而这次的时尚杂志。事件更是将婆媳矛盾推向了高潮，两人的矛盾在社交媒体上公开化，家庭矛盾俨然成为了世界级八卦。作为贝克汉姆家的长子，布鲁克林虽然备受宠爱，但他的成长道路似乎并不平坦。古语有云：“断子如沙子。”慈母出败，布鲁克林15岁便被送入切尔西青年队，然而不到两个月便被开除。此后。他转行成为自由摄影师，在这个职业中结识了不少模特，并展开了多次约会。这些经历或许也反映出了他性格中的某些缺陷，使得他在处理家庭关系时显得力不从心。如今，布鲁克林与尼可拉喜结连理，然而有些媒体却不客气地给他贴上了“吃软饭”的标签，甚至戏谑贝克汉姆是把儿子嫁了出去。相较于佩尔茨家族的庞大财富，布鲁克林与尼可拉的爱情似乎带有些许攀高枝的味道。更让人惊讶的是，布鲁克林似乎坚定地站在他妻子的阵营，这让维多利亚感到痛心疾首。在人们的普遍观念里，弱势一段攀高枝的婚姻中，相对弱势的家庭能够保持低调谦逊，或许还能相安无事。然而，维多利亚却是个自尊心极强。绝不服输的人，即便财富和地位相差悬殊，他也绝不允许自己和贝克汉姆家族在气势上逊色于人。因此，婚礼上他抢尽风头，与儿子共舞，并在之后的场合中绝口不提儿媳妇。这些举动都极其符合维多利亚的个性。从贝克汉姆家的婆媳矛盾升级事件中，我们不难看出，无论是嫁入豪门还是入赘豪门。其中的纷争和冲突都不可避免，即便不像贝克汉姆一家这般剑拔弩张，也必定是暗流涌动。这样的背景下，又怎能轻易获得轻松自在的幸福与美满呢？